La receta que vamos a hacer hoy son unos ricos paparajotes de naranja y chocolate. Y para hacer este sencillo y rico postre, tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo hojas de naranjo ya preparadas para utilizar. La he lavado y la he secado. Para la masa tengo un huevo, 250 mililitros de leche entera, 100 gramos de azúcar, 300 gramos de harina, ralladura de media naranja, 2 cucharadas de zumo natural exprimido y colado, 8 gramos de levadura seca, sal, aceite para freír y luego para la cobertura tengo azúcar, canela y 150 gramos de chocolate de que se utiliza para postre. He puesto el huevo en un cuenco, le pongo la sal, ya no utilizaré más sal, esto le va a moler la sal a las masas y luego potencia también siempre los sabores. Bato eh, el huevo completo, yema y clara junta hasta que esté se suerte que esté líquido. Pues ya como tengo líquido el huevo, en este punto pongo la ralladura, ya la pondré toda y azúcar. Lo bato bien para que se disuelva bien el azúcar. A este punto le pongo la leche. Así, lo mezclo. Ya le voy incorporando la harina. La paso por un colador para que esté fina para que salga la masa muy fina, no tenga nada de, de grumo, así, y ya la voy introduciendo poco a poco así en la masa, vuelvo a poner más harina hasta que ya se la incorpore toda. Estoy incorporándole la última harina, aquí he puesto junto la levadura, termino de introducir toda, esto en 30 minutos más o menos estará todo preparado, puesto que es muy rápido, aquí incorporo una y las dos cucharadas de zumo de naranja para darle más sabor aún a naranja y termino de mezclar. Pues mira, yo lo encuentro bien batido. Mira cómo queda. No debe de quedar ni muy espeso ni muy, muy claro. Yo con esta textura lo veo muy bien. Pues me paso al fuego, empiezo a poner el aceite a calentar y empezamos ya el proceso de pasar las hojas de naranjo con la masa. Ya tengo el aceite a calentar, la masa no necesita reposo. Entonces, el, el, para freír la, la hoja de naranjo hay que cogerla. Es conveniente que siempre la hoja tenga así un poco de tallo para cogerla, pasarla así por la, por la masa. Quiero deciros que la hoja luego no se come. Se unta así. Y luego se pone en el aceite. Y este es el proceso que lleva. Se coge la hoja de naranja, se pasa así bien por la mezcla, se deja escurrir un poco y a la sartén se van girando, que no cojan demasiado color. Mira qué maravilla. Y luego se saca y se pone sobre papel absorbente. Y así le iré friendo todas. Todas las hojas, el mismo proceso.
Fue pensado para que no me salga la cobertura del chocolate en los paparajotes por el lado que le voy a poner, que no me salga muy dura. Como tenía nata empezada, le pondría la cobertura la misma cantidad de nata que de chocolate. Entonces, como tengo 150 gramos de chocolate de postre, he puesto 150 mililitros de nata a calentar. Ahora, cuando esté caliente y no hirviendo, pondré el chocolate para que se derrita. Pues ya empieza. Como se ve, el burbujeo, apago el fuego y se deja así un poco. Y cuando pase un minuto o dos, entonces ya empezaré a mover. Pues ya estoy mezclando para que se derrita bien el chocolate en la, en la nata. Pero tengo el fuego apagado. Ahora después, cuando esté todo bien disuelto el chocolate, lo dejaré reposar un par de minutos y después ya iré bañando en ellos los paparajotes. Pues ya tengo aquí la nata con el chocolate. Lo he pasado a una fuente, como se ve, para que la hoja podés pasarla así, puesto que quiero solamente pasarla parte baja por el chocolate. La pongo así que escurra. Y la pongo sobre papel de uno para que se seque. Esto lo podemos hacer así. Si juntamos los dedos un poco no pasa nada. Que escurra. Ya el paso siguiente es poner canela en la molida. He puesto como una cucharadita de estas pequeñas. Mezclar en el azúcar. Así, mirad cómo está. Y ponerle ahora con la otra cara al paparojo de, de naranja. Después lo pondré en la nevera hasta que endurezca la parte baja de, de chocolate y después os muestro el resultado. Pues mirad qué cosa más espectacular ya el chocolate, ha endurecido, tiene una pinta extraordinaria, yo lo veo fabuloso, la hoja de naranjo igual que la de limonero, no se come. Se retiran y nos comemos el paparajuti sin la, sin la hoja, con todo el sabor del chocolate, la canela, la naranja y todo, fabuloso. Yo os lo recomiendo la receta, es una variación, son tradicionales y son típicos de la región de Murcia, el paparajuti de limón, pues esta es una variación en naranja. Que también está riquísima. Yo lo recomiendo, os doy la receta por finalizada. Hasta el próximo vídeo y un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.